pasa colega? Soy Mariette y estoy en Norcasia, que he venido a nadar por el río más bonito del país. Vamos a ver si sobrevivo. Acompañadme en esta aventura. El río La Miel está en el departamento de Caldas y se suma a los más de 1.200 que tiene Colombia, uno de los países con más recursos hídricos del mundo. Y yo estoy a punto de hacer body rafting, lo siento abuelo, en el río más lindo de todos. Después de 5 horas de viaje por carretera desde Bogotá, llegamos a Norcasia, un municipio con unos 8.000 habitantes que incluían a Homer Simpson, Homero, como decís aquí, que también podría ser Dani. El clima es tropical, cálido, húmedo y las calles muy bonitas, la gente iba con paraguas, aunque no llovía, era un pajazo mental. Hacía calor, pero tenía que hacer un último esfuerzo, aunque fuera en inglés. Recorrí sus calles, me encontré con una zarigüeya, otro paraguas, una televisión al aire libre, más paraguas, gente jugando billar y a las cartas, la vida que quería. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estás? estás? Mucho, Mucho gusto. Jason, ¿cómo Igualmente, vas? Ariete. Te puedes sentar, estás en tu casa. Bienvenido. Gracias. <risa> Ahora ¿Cómo sí. ¿Cómo estás? Bien, tío. Bienvenido a Norcasia. Muchas gracias. ¿Y tú a qué te dedicas aquí? Mariette, yo trabajo en la coordinación de turismo del municipio de Norcasia. <risa> ¡Qué coincidencia! Las coincidencias existen. <risa> ¿Por qué se llama Norcasia? Porque estamos ubicados casi al norte y tenemos toda una tierra de agricultura, turismo y energía. ¿De eso vive Norcasia? De eso vivimos en Norcasia. ¿Qué es lo que más te gusta de Norcasia? Los ríos. Los ¿Sí? ríos. El agua es un motor fundamental en Norcasia y los ríos son fuente de vida y energía para nosotros. Y el aguacate. Y el aguacate. Sí. Es que aquí hay fiestas del aguacate. ¿Y cómo se celebra una fiesta del aguacate? ¿Se lanzan los aguacates como la tomatina? No, 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 no. Un aguacate, aquí el aguacate es muy grande, entonces nos haría mucho daño. Nos haría daño. <risa> daño no le quería hacer a nadie, pero hambre sí tenía. Fui a buscar algo refrescante. Delicioso. Amor, yo le invito a que se siente y le guste todo lo que tenemos para ofrecerle a base de aguacate. Probé la limonada de aguacate, la hamburguesa de aguacate, el zumo de aguacate, la empanada de aguacate, la michelada de aguacate, el sándwich de aguacate y hasta el café de aguacate. Ya me iba poniendo verde como un aguacate. Estaba todo delicioso. Me quiero llevar un aguacate a Bogotá para prepararlo yo mismo. ¿Cuánto me costaría un aguacate aquí? Este aguacate le podría valer mil pesos y este se lo puedo dar en 500 pesos. Acá, en este momento, lo pueden conseguir así para que aprenda a hacer todo lo que se comió de aguacate y conquiste muchas colombianas. <risa> ¿Cuánto le debo entonces? Amor, eh, eso es un poquito y un montón. Pero pues igual, si no trae efectivo, le invito a que nos pague con QR. ¿De Bancolombia? Ajá. Fuimos también a visitar a Don Juan, el campesino insignia del municipio. Tenemos unas economías muy fuertes, que es el aguacate, que es para el pueblo, para el pueblo, pueblo, los que andamos a pie, más el cacao. ¿Eso esto, es cacao? Esto es cacao. ¿De ahí pepa. sale el cacao? Aquí vamos a sacar el chocolate, esta pepa. ¿Sabe usted que el chocolate es mi postre favorito? Estos son los dulces de los dioses, mm. dulce, rico. De guste una, una fruta de estas, mire, ese, ese, ese que usted sabe cómo es, el musílago. ¿Eso se come así todo de una? No, no, el me chupe, chupadito como chupándose un caramelo, pero no, la, la fruta no. Ah. La fruta. ¿Y sabe? ¿Cuánto llevan juntos ustedes? 45 años. ¿Y ¿Cuál es el secreto para durar 45 años? Amor. Amor. Respeto. ¿Se siente enamorado? Ah, diario, cada que día que pasa más enamorado. <risa> Se nota que está ahí, ¿no? Sí, claro. <risa> y nos fuimos a ver el río al que nos enfrentaríamos al día siguiente. Contemplaba el lujo de este paisaje y no podía creer dónde estaba. El contraste de las montañas verdes con el azul del río me flipaba. Teníamos que darnos prisa para llegar al hotel. Bajamos a las orillas del río y nos subimos a la lancha. Estaba cansado del viaje, pero no podía parar de observar cada detalle del lugar que nos cruzábamos. La presa contenía el agua para generar energía. Todo era increíble. Hasta que la logramos. Buenas tardes. ¿Cómo me le va? Mariette, mucho gusto. Bienvenidos a Ecotel Los Micros. Muchas gracias, está muy siga? bonito. Pues, allá está tiene la limona vista y con mucho gusto se sienta y se relaja. <risa> Excelente, eso es muy amable. El sitio era espectacular. Tenía siete bohíos, tres habitaciones familiares y diez cabañas de bambú. 
Yo estaba ansioso por llegar a la mía. Uy, estornudó. ¿Y cómo está la seguridad por aquí, don Pedro? No, la, la seguridad es una verdadera, por acá no pasa nada, todo está bien. Eh, diez años atrás sí estuvimos mal, pues no tan mal, pero porque había al otro lado la guerrilla, eh, a este lado estaban los paracos. Pero con el proceso de paz eh, se calmó todo. Se acabó. Esta es la vista más bonita que he visto nunca. Y esto es Colombia. Y los propios colombianos saben que tiene esta joya. Don Pedro, me han dicho que usted canta. Me alegra cantar, me gusta. Lo que te quiero es decir que sin ti todo se acaba. Muy claro está que el amor, por ser infierno y ser cielo, nacido para engañarnos, pero el amor no da maestro, porque lo más dulce y tierno con el tiempo no es tan bello. Madrugamos para recorrer este paraíso antes del body rafting. Lo siento, abuelos, que odia los anglicismos. Y yo seguía fascinado con el paisaje y sus aguas. Se nota que soy sabroso porque me han devorado. Nos aventuramos para llegar a un escondite mágico del que nos habían hablado. Está peligrosa la cosa. Me sentía el rey del mundo. Y lo era, al menos todo un afortunado al descubrir la cascada más grande que había visto nunca. Parecía una mosca a su lado. Ahora sí, a nadar, pero antes tocaba recargar pilas. Vamos a probar el fiambre. Oh, hostia, pero ¿quién iba a imaginar que venía todo esto dentro? Pollo, carne, papa, arroz, chorizo y huevo. Desayuno de campeones. Había que entrenar antes de echarnos al río y tratar otros deportes extremos. En realidad estaba acojonado. Nunca había hecho algo del estilo porque sufro de vértigo. ¡Chao! Pero solo se vive una vez. También remamos. Y qué pedazo de ritmo llevábamos, ¿eh? Ahora en cámara se ve increíble, pero la verdad es que en el momento pensaba que nos íbamos a ahogar. Damas y caballeros, ya estamos en el río La Miel. ¡Comienza la aventura! El asombro de este lugar no me lo quitaba nadie. Él era nuestro guía, el gran Mello, todo un rockstar. Y agua por todos lados. Aves y yo feliz. Íbamos a toda hostia y solo podía pensar que luego me tocaba descender eso solo, sin lancha. ¡Qué miedo! Hicimos una parada técnica para disfrutar de esta joya. Sí, lo sé, debo perfeccionar el clavado y eso que clavado ando todo el día con Dani. Ahora hacer body rafting, mejor deslizamiento de cuerpo, que si no, mi abuelo... Nadaba contra corriente, me intentaba relajar, me hacía el muerto, descansaba de descansar. Continuaba con la travesía, me desviaba, tragaba agua, mucha agua y volvía a tranquilizarme. Íbamos rápido y me frustraba que no había freno que existiera. Dependíamos de Mello, pero hizo un excelente trabajo y disfrutamos de esta experiencia que vivía por primera vez y le recomiendo a todo el mundo. Con Awake, claro, que viajar con ellos es apoyar y confiar en el país donde queremos vivir. 
Estaba a la altura de las expectativas y abracé este lugar mientras recordaba todo lo que habíamos vivido en estos intensos días. La llegada a Norcasia con todos sus paraguas, los mil tipos de aguacates que probé, los pájaros, los árboles, tantos deportes extremos que practicamos, la deliciosa comida y sobre todo la sonrisa de los que nos trataron con tanta hospitalidad. Jason, Don Juan, María Luz, John, Mello, la familia vecina del hotel, Don Pedro, Viviana, Jefferson y Marcela. Ellos que ahora pueden vivir en paz en una zona que vivía de la guerra, que superaron la desdicha para salir adelante gracias al turismo, gracias a la inmensidad de las aguas, a sus paisajes y cataratas, porque esto es un paraíso natural que te hace recuperar el asombro de vivir en este país, que rescata el orgullo de ser colombiano cuando haces body rafting por este impresionante paraíso, o mejor dicho, de deslizarse en el río La Miel, para que mi abuelo no se cabree. Este episodio llegó a ti gracias a la alianza con Bancolombia y su apoyo al periodismo independiente del país y a nuestros colegas de Awake, por supuesto.